Sedangkan keluarga besar Bali Maksum yang sangat Allah hormati Bapak khusus pernah Mbah Kawulo Kya Jata Bikali Mbah Nafisa, Mbah Hanifa, Mbah Ida Sedangkan karena saya ini Mintur Yati Mbah Umar, Mbah Umar bin Arobi Saya cucu dari Mbah Umar lewat Fatimah binti Abdul Khalid bin Umar Jadi Mbah saya kandung itu sepupu dengan Kya Hamid Pasuruan jadi saya ini saudara dengan keluarga besar Lasem yang saya hormati Kiai Haji Najib Abdul Qadir dan aparat negara yang sangat saya hormati. Ini yang pertama saya sampaikan sodako Gus Yofur karena benar-benar dobes betul memang ini. Jadi Pak Duta Besar ini perusak akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Karena Orang-orang itu zaman ngaji Bali Maksum itu diberitahu kalau malaikat itu tidak punya bapak ternyata dia menamakan diri Abu Jibril <laughs> Jadi <laughs> Saya tidak tahu itu betapa mangkalnya malaikat Jibril nanti ketika ketemu itu kan Itu ngawur sekali itu cara akidah karena Jibril tidak pernah punya bapak Kemungkinan kedua, beliau itu sangat alim. Kalau itu iya, ya barokahnya bapaknya, bukan barokahnya dia. <laughs> Karena Jibril dalam bahasa Ibrani itu Abduwah. Jadi Jibril, Israfil, Israel itu makna lainnya dari kata Abduwah. Jadi Abu Jibril bisa diganti Abu Abdillah. Berarti yang normal. Memang bapak dari seorang anak yang berjuluk Abduwah. Itu normal. Tapi saya yakin Pak Dubes tahunya ya baru tak kasih tahu ini. Jadi <laughs> dulu itu gaya-gayanan supaya orang takut sehingga disebut Abu Jibril. Tapi itu barokah sekali dalam konteks Indonesia karena biasanya yang pakai alias-alias itu teroris. Ini duta besar tapi pakai alias-alias itu. Jadi ini ini barokah sekali. Jadi. Saya tidak akan panjang lebar karena ini tidak spesialisasi saya ngaji umum. Itu. Saya biasa ngaji itu urut karena saya ini korban ya, korban ngaji tidak urut sehingga saya ini fanatik ngaji urut saya ingat saya ngaji di depan umum, tak ingat belum sampai lima, mungkin pernah di kholnya ke Hamid Pasuruan, di Gusali di Lirboyo sekali, terus di sini, berarti ini keempat, dan itu tidak keahlian saya jadi kalau tadi ada orang yang ahli mik kayak duta besar tadi, itu luar luar biasa, itu orang kok sampai ngawur seperti itu di depan para kiai <laughs> saya tuh nggak kebayang itu di depan Gus Najib, di depan gurunya Pak Atabek muji Pak Atabek dari segi karena menguasai ilmu keindahan wanita itu kan tidak sopan sekali <laughs> ini, ini sangat tidak sopan ya tapi tidak apa itu bagus lah artinya bagus itu jujur, memang dari asli tidak sopan itu <laughs> jadi kalau pura-pura sopan malah tidak bagus itu jadi Ya kita ambil positifnya itu. Jadi kalau beliau tidak sopan itu orang yang jujur gitu. Tapi kalau beliau sopan malah aneh. Biasanya tidak sopan kok sopan. Gitu. Eh, teruskan dan tentu yang sangat saya hormati eh, mertua dari Gus Yofur, Pak Jirjis. Saya ini orang paling takut Pak Jirjis karena beliau dulu pernah ingin Gus Yofur di sini sebagai pengajar tafsir, tapi diambil lagi oleh abahnya. Sehingga saya ini orang paling tidak siap ketemu Pak Jirjis. Karena proyeksi beliau itu akhirnya ya berhasil, tapi di negara lain, Vinah Yatin Ukhro yaitu Sarang. Karena beliau inginnya sistem pengajaran tafsir besar di sini, tapi akhirnya Mbah Mun menghendaki di Sarang. Saya cerita sedikit tentang Bali Maksum dan Mbah Mun, dan, karena beliau juga teman Mbah Kandung saya di Termas. Mbah saya Kandung, Mbah Sidik dulu ngajinya juga di Termas. Ki Hamid, sepupu Mbah saya Putri juga di Termas. Kata Mbah Mun itu gini, Uang nak dia anak jago ni kok tiba uang repot. Dulu yang makruf muridnya murid sekaligus juga putra yang alim alamah memang bahali. Ketika di kerapya sehingga orang yang ingin alim ke abah maksum itu ya ke kerapya. Akhirnya Gus Mus beberapa kiai besar masuk Gus Dur ngajinya di kerapya. Kiai Makrus juga gitu. Dulu orang ingin alim tuh ke gedungan karena kiai Makrus ke Lirboyo semua orang Cirebon kalau ingin alim ke Lirboyo karena Gus Makrus di Lirboyo. Saya menangi Kiai Alim Sedan itu dulu ngajinya di Jampes di Kiai Marzuki. Ketika Kiai Marzuki jadi di Lirboyo, akhirnya ke Lirboyo. Kiai Hamid Pasuruan juga gitu, Pondok Fakriyah dulu yang 
masyur bil wilayah wal alim ya Kiai Hamid tapi beliau di Pasuruan akhirnya yang ingin istifadah ke Pasuruan jadi intinya ini dengan tanda kutip pembajakan para gus-gus besar ini bahaya kan kira-kira gitu sehingga kiai-kiai alim itu terus kepikiran nah anakku itu manggon nunggu-nunggu piye gitu jadi termasuk itu ilmunya bapak saya sebetulnya saya ini keceluk mantu sido kiri kontrak pertama kata bapak tapi orang oleh teng sido kiri gitu kersani podok pulau batin mati jadi memang itu ada ilmunya saya tidak tahu itu ilmu yang lazim apa enggak saya enggak tahu ketika saya ini tahadus bin nikmah saya ini lama sekali mengkaji kitabnya Mbak Lima Sumbu Jatuh Ahli Sunnah Wal Jamaah sebelum diundang dan saya tidak pernah bayangkan diundang di sini dan kalaupun pernah ya semoga benar-benar pernah tidak diulang lagi jadi hanya kenangan itu karena saya memang spesialisasinya di ngajar saya diminta Gus Afif ngajar di Mahat Ali saya senang sekali tapi kalau pidato depan umum gini pasti kalah-kalah yang sudah punya gelar adobosi tadi itu wah gitu kan <laughs> pasti kalah saya bukan mungkin kalah tapi pasti pasti kalah karena saya nggak bisa membayangkan jadi duta besar Arab Saudi ketemu Raja Salman apa beliau bisa cerita yang syair yang nggak jelas-jelas itu artinya kita bangsa Indonesia itu malu punya duta besar yang keahliannya syair-syair yang nggak jelas itu nah itu kemungkinannya duta Arab ini nuruti kerajaan Arab nuruti musawa ngerak jelas itu nuruti mari repot gitu itu ada beberapa kemungkinan ini. Nah, terus pembelaan saya terhadap yang enggak, makanya ini ngajinya harus hatam. Sebetulnya hadis itu ada terusannya, itu di kitab e, Firi Habillahil Haram. Itu Sayyid Muhammad ngendikan, Babu Stihbabi Duhulil Bet, kemudian diteruskan Babu Karohati Duhulil Bet. Itu dalam satu bab. Jadi ketika Rasulullah Fathu Makkah itu senang sekali. Sampai saking senangnya minta kunci sama Usman bin Tulha Al-Hajabi itu. Akhirnya Nabi saking cerianya masuk Ka'bah. Tapi setelah keluar dari Ka'bah Nabi itu kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa. Sayyidah akhir Aisyah akhirnya tanya, "Kenapa engkau ketika masuk senang sekali, ketika keluar susah sekali?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dan ini partai kita, partai yang insyaallah enggak akan masuk Ka'bah sampai mati." Kata Rasulullah, "Saya takut kalau itu dipandang umatku sebagai keharusan, terus mereka tersiksa kalau enggak bisa masuk Ka'bah." sehingga Pak Dubes harus diketahui banyak juga ulama yang mengatakan masuk kabah itu makruh karena <laughs> karena takut dianggap sunnah yang memberat memberatkan itu ada kitabnya tidak ada bosida ini ada kitabnya jadi jadi kalau yang mengatakan sunat dia monggo mawon yang berkesempatan lewat tadi siir siir bohong tadi dia monggo tapi yang meyakini atau yang ditegir tidak bisa masuk pakai kaul yang mengatakan bahwa Rasulullah akhirnya hazinan akhirnya apa susah karena takut kalau umatnya menjadi terseksa karena tidak bisa masuk apa kata terus ini yang terakhir karena ini kenangan saya dengan Bali Maksum saya menangi beliau itu kelas 4 SD ketika beliau ngisi di Mbah Hamid Bedowi Mbah Hamid adalah satu-satunya santri yang sama Mbah Ali Maksum itu tidak bosok sama Bali Maksum itu tidak boso jadi eh, kenangan saya sama Bali Maksum ketika beliau di Lasem itu sampai Gusmus pernah ngetikan Kang Hamid aku itu paling rata ke sampean ambil guru kok orang boso ya. karena sama Bali Maksum itu tidak boso terus kata kata Bali Pak Hamid Bedowi lewong itu ponaanku katanya <laughs> jadi memang ke Hamid Bedowi itu di silsilah nasab Lasem itu paling sepuh karena Hamid itu langsung bin Bedowi nah Mbak Bedowi itu punya Mbak Yukandung namanya Maimunah itu yang dapat Mbak Umar Umar melahirkan Abdullah melahirkan Mbak Hamid Pasuruan e, diantara adik-adiknya Mbak Abdullah ada yang namanya Kiai Haji Abdul Khalik itu buyut saya jadi tiba paling guri saya yang saya kenang dari Bali Maksum itu dari murid-muridnya dan saya menyaksikan sendiri itu senang guyan karena itu menurut saya filosofi yang luar biasa orang sampai ingin maksiat itu saya pakai sampai ketemu Allah SWT orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan to'at sehingga kiai-kiai alim termasuk Bali Maksum, Mbah Mun, Bapak saya semuanya itu senang guyon supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan to'at 
sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras saat masih ingat wasiatnya Bapak hak kena ngaji guyona ngomong is bingung mikir utang katanya gitu ya dan wali maksum itu masyur seneng guyon Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok santri-santri pas guyon itu kembali gak si dojong santri lagi guyon kayak nopo Pak guyon itu barang mewah santri itu kadang telat wesel radhi duwe iso guyon itu luar biasa makanya jangan diganggu gitu. meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi jadi jadi it, itu sanat itu tadi itu sanat yang luar biasa jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa supaya orang itu faroh bitoat atau faroh bima ahlahuwa sehingga ada ayat kul bifadlillah wa birahmati fa bidhalika fal yafrahu sehingga orang itu tidak perlu seneng lewat maksiat hura-hura lewat maksiat kita cium tangannya mbak maksub sudah seneng cium tangannya mbak ali seneng itu santri kalau ketemu mbak hamid nyium tangan itu lebih seneng ketimbang nyium tangan artis karena kalau nyium tangan artis astagfirullah kan mesti kita terseksa ya. tapi kalau nyium tangannya mbak hamid itu dikenang semanjang mas ini yang harus kita gerakkan di vi, zamanil akhir jadi orang harus terbiasa seneng bitoat saya itu kalau sudah belajar belajar tafsir misalnya karena itu sesuatu yang saya tekuni saya belajar tafsir tidak lazim ya tidak pakai kitab tafsir terus tidak seringnya pakai fakih ya karena saya punya guru Mbah Memon adalah putra Ki Suger Al Fakih saya punya guru bapak saya sendiri punya guru-guru wali jadi saya ini punya jalur ulama punya jalur wali sehingga kemungkinannya saya itu kalau enggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh enggak jelas itu karena saking saking banyaknya dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun diajarkan tentu beliau punya sanat ke Said Alawi sampai Rasulullah atau lewat Mbah Karim Mbah Asim juga sampai Rasulullah yang jelas gak lewat duta besar karena ini mongkotek itu itu bahaya kalau sanat lewat apa duta besar sanatnya begini ada riwayat yang ditulis kitab ikhya juga ditulis kitab filiatil aulia itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi inna min khiyari umati kauman yadhaku najahron min saati rahmatillah itu dalam kitab khilyatul awliya redaksinya malah inna min khiyari umati fi manab ba'ani al mal'ul a'la kauman yadhaku najahron min saati rahmatillah jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu buan terbanter itu sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu karena disebut khiyarul ummah umat-umat apa pilihan meskipun kayaknya enggak juga tapi ini cerita saja jadi inna min khiyari umati fi manabani al malul ala kauman yadhaku najahran min saati rahmatillah lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah bali itu masyur seneng guyan Mbah Mun ya masyur seneng guyan bapak saya seneng guyan saya dulu itu iskal ada kaji itu terkenal agak punya will itu ya agak maksiat gak ceritanya ini agak katot juta besar tadi makanya saya ngomong perempuan kaji itu agak ada gosip suka will ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini donor bapak saya namanya Rosalim apa itu ayu kok nganti kaji itu senang itu ayu bah bah kasani tentang ayu saya dulu iskal iskal kenapa kaya bapak kasong ayu ini tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu sama harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim akhirnya Mbah Mun cerita gini nah aku ke Fekian, malah jadi Kodaf jadi Kodaf misalnya gini, anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan eh, serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT itu kalau kamu menuduh zina jadi Kodaf kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi seudhan maka bahasan yang netral adalah lo ayu no kok nganti katut ya ayu bah, iya iya wajar, wong iya mesti katut wong ayu gitu. itu filosofi, jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fekeh atau ke ketentuan fekeh yang salah yaitu kalau kamu kejebak ekstrim kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan maka berarti anda kodaf, kodaf itu menuduh orang lain yang nggak jelas apa bu buktinya, maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria 
saya berkali-kali cerita kalau ngaji Imam Syafi'i itu kalau ditanya diberitahu orang yang nyium tangan jenengan yang di depan jenengan itu hormat itu di luar ngerasani jenengan buli jenengan siapnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa baguslah berarti saya wibawa di depan saya buktinya tidak berani gitu. jadi enteng saja dijawab enteng saja baguslah berarti saya wibawa nyatanya di depan saya tidak berani tapi oh, banyak orang membenci jenengan karena fekih jenengan jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi baguslah nah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya coba kalau kamu senang juta besar itu pasti minta tolong mau masuk apa saja lah tapi kalau benci pak duta besar pasti malu kan minta tolong untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang karena kalau dibenci orang orang yang benci itu pasti tidak utang kamu tidak ngerepoti kamu tidak senang jadi Imam Safi itu ngadepi dunia itu enteng saja diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini gini ya bagus lah sehingga beliau Mentikan terkenal sekali. Waman asa ilaika fakot atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti gak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah arido anillah. Melihat apa saja itu sudah rido. Dan rido itu ekspresi paling gampang ya ceria seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya meneliti kitab Bali Maksum sampai Hatam termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu di antaranya ada kitabnya Bali Maksum Nadoman Sulam Taufiknya Mbah Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun Basyir. Bahkan saya masih punya catatan tangan e, tulisannya Basim Asari karena beliau pernah nyurati biut saya ketika Hatam Sahih Muslim e, yang keluarga Kudus Terus banyaklah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kei Fakir Mas Gumambang, gurunya Mbak Zuber Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya Karena itu harus dobes itu, tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama <laughs> Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah, karena ini kholnya Bali Maksum Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu nah ini enggak ini kalau Bali Maksum cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi bolot lagi yes. ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu SWT ini ngendikani beliau tentang meminimalkan konflik ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal Jawa zuhibati thawabil kiro'ah wa sodaqo lil mayyid wa usuli thawabil kiro'ah wa a'malid biril mayyid e, Kita berkeyakinan bahwa yasinan tahlilan itu sampai ke mayyid Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayyid Kata Bali Maksum Wa wa min masa ilil furu al khilafiyah Fala yajuzu bisa'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar Alal qa'il wal amili bihi wala alal mukhalif Ini dari awal masalah khilafiyah sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu karena dari awal ini masalah furu'iyah sing lakoni ini monggo, sing nentang ini apa? monggo selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima yang menentang memaksa orang lain menghentikan ini gak fair kata Bali kata beliau itu gak fair wala yang bagi ayako abena huma mala yang bagi wuku uhu bena akhwa ini muslimah ini kata beliau wala ingka nalil mani imustanadun fa inna liwirihi mustanadan kadhalik kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad yang bagi mem- yang membolehkan juga punya sanad kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar tapi yang uraan kayak pak duta besar juga banyak semuanya ada sanat jadi kata beliau sederhana saja kalau almaniun orang yang menolak itu punya sanat kita yang membolehkan juga punya sanat tapi kata beliau dengan enteng dengan ceria ini masalah furu'iyah nggak perlu jadi isarotul fitan wal jidal wal khisom kata beliau nggak perlu jadi perdebatan makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu coba dari awal anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah yang kunut itu Imam Syafi'i maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi pengikut madhab Hanafi yang kunut juga keren karena pengikut madhab Syafi'i 
Tapi kita tidak di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang tidak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asari sebagai mujadid atau mujtahid yang mengharuskan kunut? Atau Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabu, pernah ngaji Pak Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut Madzhab Abu Hanifah. Sehingga enak, enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul kiroah atau sawabu amalil khairi apakah sampai ke mayat apa enggak. Ini kata beliau kata Bah Ali Maksum. Beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana itu Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah kalau Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafu bi qiraatil Qur'an kama yantafu bil ibadah al-maliyah minas sedekah wa nahwiha. Terus faqal Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-sedekah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini. Kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu apa ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu. Sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa? Mbah Hasim atau Mbah Faqih atau siapalah. Meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda wa amalil khairi ilal mayit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, Tahlil, Kemayat itu adalah orang sekali beribnu Temiyah dan Ibnul Qayyim sehingga adikan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum kita ini merasa orang keren, orang global orang yang keren karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya di level ulama global ada Ibnu Temiyah dan Ibnul Qayyim tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat kiro atul Qur'an yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu saya pernah ngaji sama Mbak Mun diberitahu Kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan, oke okay, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah, setiap Nabi pernah melakukan sesuatu, itu akan menjadi sunatan mutabah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut, andekan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunatan mutabah. Sunat yang harus kita ikuti terus, atau boleh kita ikuti terus. Jadi enggak boleh misalnya, Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa, rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi, maka berstatus itu akan sunat ila yaumil kiamat. Sehingga agak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal, ini boleh dilakukan hanya ahyanan, karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan, tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah manso, maka kesunatan itu ilah yaumil kiamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir, meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu, tentu kunut itu akan sunat ilah yaumil kiamah. Bagi yang tidak mensunatkan, gimana? Itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Mbah Ali Maksum, di sini diberi mukaddimah, wawa min masailil furu al khilafiyah, Fala ya juzu bisa nihi itharotul fitan wal jidal wal ingkar alal koil wal amilibi wala alal muholif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga tidak usah nantang debat sama muholif, karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan, terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita cerita lucu di Ikhya. Ikhya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. 
Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi Beliau minta ijazah bangun tadi Minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya Semuanya muji saya Jawabannya Allah itu unik Ya Musa hadha syai'un lam asna'hu li nafsi fakai fa'asna'uhu bika Aku pengirannya sering disalah fahami, pemenuh kue kata-kata Jadi makanya kalau ada orang bully beda faham itu biasa saja kata Allah hada seun nam asna huli nafsi itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri kata Allah saya ini Tuhan yang mengatakan saya punya anak ya banyak yang anggap saya bakhil ya banyak yang salah faham dengan saya banyak padahal saya ini Tuhan kalau saya mau tak bungkam semua itu orang itu saja tidak saya laku lakukan apa mana kita terima nabi makanya ini semoga ini saya anggap sebagai duta besar jadi pahala beliau karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang jadi kalau beliau tadi gojlok saya sekarang tak balas kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi <tuk> yang jelas saya kagum ya saya puji betul Gus Yofur ketika dari awal memberi gelar adobosi tadi ternyata betul <tuk> tapi saya pastikan itu ada sanatnya yaitu inna min khiyari umati fi ma nabba'ani al malul a'la kauman yaud haku najaron min saati rahmatillah jadi diantara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau terbanter-banter karena min saati rahmatillah saya bayangkan kalau saya di ketemu rumah pakdes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis kemudian di rumah itu saya merengut saja itu kan kurang syukur gue surah bayar kok merengut gitu sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah modal huyu ya orang gelemen merengut lah itu itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngentikal fal yattu proban siwa iwal yakhruj min tahti ardi wasama istilahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya dari bumi saya daripada diusir pengeran di sini dunia ceria waiz semuanya guyu waiz semuanya ngejodewian apas guyu semuanya ngejodewian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh